நாங்கள் இன்றைக்கி பா பார்க்க போகிறது கோணங்கள் கிரேட் சிக்ஸில் கிரேட் செவன் தொடர கிரேட் லெவன் வரங்காட்டியும் வருகின்ற ஒரு பாடம் இது கோணங்கள் ஆகவே நல்ல முறையில் இதை விளங்கி கொள்ளணும் கோணங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு பாடம் இலகுவான பாடமும் தான் கோணங்கள் என்று வரும்போது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு கோணம் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் கோணத்தில் அறிமுகம் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நேர்கோட்டு துண்டம் ஒன்று வரையக்கூடியதாக எங்களுக்கு தெரியும் நேர்கோட்டு துண்டம்னா சாதாரணமாக ஒரு நேர்கோடு இப்போ நான் எக்ஸ் வைன்னு ஒரு நேர்கோடு ஒன்று வரைஞ்சிருக்கிறேன் எக்ஸ் வைன்னு சாதாரணமாக ஒரு நேர்கோட்டு துண்டம் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்படி நேர்கோட்டு துண்டங்கள் இரண்டு சந்திக்கிறதால இரண்டு சந்திக்க வேண்டும் கட்டாயம் சந்தித்தல் நேர்கோட்டு தொண்டு இரண்டு இரு நேர்கோட்டு துண்டங்கள் சந்திக்க வேண்டும் சந்திக்கலாட்டி கோணம் உருவாகாது சந் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு கோணம் உருவாகும் உதாரணத்துக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு கோணம் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு நேர்கோட்டு துண்டம் இது ஒரு நேர்கோட்டு துண்டம் மேலேருந்து வருது இது வந்து கீழே கிடையா வருது அப்போ வந்து இது ரெண்டு நேர்கோட்டு துண்டமும் ஒன்றை ஒன்றும் சந்திக்குது சந்திக்கிற இந்த இடத்துல சந்திக்குது சந்திக்கிறதுனால தான் ஒரு கோணம் உருவாகுது கோணத்தை வந்து குறிக்கும் போது இப்படி ஒரு வலை கோட்டு துண்டம் ஒன்றால் நாங்கள் குறிக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு வலை கோட்டு துண்டம் பாருங்கள் இரண்டு நேர்கோடுகள் இது ஒரு நேர்கோடு மற்றைய நேர்கோடு இது மற்ற இரு நேர்கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கிறதால தான் இந்த இடத்துல சந்திக்குது அதால தான் இந்த ஒரு கோணம் உருவாகுது எல்லா கோணங்களும் இரு நேர்கோடுகள் சந்திக்க வேண்டும் சாதாரணமாக நாங்கள் யோசிப்போம் இப்படி ஒரு கோடு இருக்குது இது ஒரு கோணமாக என்று கேட்டேன்னா இந்த இது வந்து ஒரு கோணமாக மாட்டாது பாருங்கள் இந்த கோடும் இந்த கோடும் சந்திக்கல இங்கேனா ஒரு இடைவழி இருக்குது பார்த்தா இந்த இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் கவனிக்கலாம் ஒரு இடைவழி காணப்படுது இந்த இடம் சந்திக்கவில்லை அப்போ இது ஒரு கோணம் ஆகாது சந்திக்க இடைவழி காணப்படுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கோணம் உருவாகாது கட்டாயம் இந்த மாதிரி ஒன்றை ஒன்று இரு நேர்கோடுகள் சந்தித்தல் அவசியம் அப்போ ஒரு கோணம் உருவாகும் சரி அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த கோணத்தில் புயம் என்றதும் உச்சி என்றதும் என்ன புயம் உச்சி கோணத்தில் குறிக்கிறது புயம் உச்சி புயம் என்றது எது கோணம் ஒன்றில் உச்சி எதுன்றது காண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி இந்த ஒரு கோணத்தை நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் அதை வந்து கோணத்தை குறிக்கிறதுக்கு நான் வலைக்குறி ஒன்று பயன்படுத்திக்கிறேன் வலைக்குறி உள்ளால் கோணம் குறிக்கிறேன்னா இது மாதிரி ஒரு வலைக்குறியால் குறிக்கணும் ஆகவே இந்த நேர்கோடுகள் இரண்டு சந்தித்துக்குது இந்த சந்திக்கிற இந்த புள்ளியத்தான் நாங்கள் சொல்கிறது உச்சி சந்திக்கும் புள்ளியத்தை நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் உச்சி என்று சொல்கிறோம் அதே நேரம் புயம் என்று சொல்கிற வந்து இந்த நேர்கோட்டு துண்டத்துக்கும் இந்த நேர்கோட்டு துண்டத்துக்கும் புயம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு கோணத்தில் இரண்டு புயங்கள் காணப்படுது ஒன்று இது இந்த புயம் அடுத்தது இந்த புயம் பாருங்கள் நான் வந்து கட்டாயம் அம்புக்குறியின் மூலம் காட்டப்படணும் இது தான் புயம் என்று புயத்தை குறித்து கேள்விகள் வருது எக்ஸாம் பேப்பரில் வருது ஒரு கோணத்தை வரைந்து உச்சி எதுன்னு காட்டுங்க அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த புள்ளியை நீங்கள் பெருசாக மார்க் பண்ணி அதை அம்புக்குறி போட்டு உச்சி என்று காட்டணும் புயத்தை குறித்து காட்டுங்கன்னு கேள்விகள் வந்திருக்குது பாஸ் பேப்பரில் புயத்தை இப்படி அம்புக்குறிகள் இடப்பட்டு சரியான முறையில் காட்டப்பட வேண்டும் அப்போ அதுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் உலகத்தில் எங்கெங்கே நாங்கள் கோணங்களுக்கு உதாரணங்கள் காணலாம் நாங்கள் வளமையான வாழ்க்கையில் நிறைய கோணங்களுக்கு உதாரணங்கள் அன்றாடம் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு புக் எடுக்கிறோம் புக் ஒன்று எடுத்தா புத்தகம் ஒன்று எடுத்தா புத்தகத்தில் அட்டை இருக்குது தானே முன் அட்டை முன் அட்டைனா கவர் பேஜ் கவர் பேஜ்லேயே வந்து கோணங்கள் ஓரங்களை பார்த்தா அதில் கோணங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி கோணங்கள் காணலாம் நீங்கள் ஒரு புக் எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து கோணங்கள் இருக்குது சாதாரணமாக நாலு பகுதியிலையும் கோணங்கள் காணப்படும் புக் ஒரு புத்தக அட்டையின் ஓரங்கள் அடுத்தது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கடிகாரம்ன்றது இந்த கடிகார முள் வந்து ஒரே இயங்கி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா மணி முள்ளும் நிமிட முள்ளும் செக்கண்ட் முள்ளெல்லாம் இயங்கி கொண்டு இருக்கும் இப்படி இப்படி திரும்ப இயங்கி கொண்டு இருக்கும் போது நிறைய இடங்களில் எங்களுக்கு கோணங்களை கண்டுபிடிக்கலை இப்போ நான் இதில் காட்டியிருக்கிறது ரெண்டு மணி 
இந்த இந்த மணிமொல்லுக்கும் நிமிடமொல்லுக்கும் இடையில ஒரு கோணம் உருவாகி இருக்குது இல்லையா அந்த இடங்கள்ல கோணம் உருவாகுது இப்ப மூன்று மணி என்று காட்டினா அதுக்கு இடையிலயும் ஒரு கோணம் உருவாகி இருக்கும் ஆறு மணி ஒன்பது மணி எட்டு மணி எது இருந்தாலும் இந்த கடிகாரத்தை நீங்க நல்ல முறையில் அவதானித்தா நிறைய கோணங்கள் அஹ் அன்றாடம் நீங்க கவனிப்பீங்க மணிமொல்லுக்கும் நிமிடமுள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த வலைக்குறி வந்து ஒரு கோணத்தை காட்டும் ஆகவே மூன்றாவது வந்து பாடசாலைகள்ல பார்த்திருப்பீங்க கரும்பலைகள் கரும்பலகை இருக்குது கரும்பலகையில மூளைகள்லயும் கோணங்கள் உருவாகுது ஏ கோணங்கள் உருவாகுதுன்னா நேர்கோடு இரண்டு சந்திக்குது பாருங்க இந்த கோணம் உருவாகி இருக்குது எப்படி என்றா இந்த நேர்கோடும் இந்த நேர்கோடும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கிறதால ரெண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்குது இந்த இடத்துல உச்சி உருவாகுது இது ஒரு புயம் இது ஒரு புயம் புயங்கள் எது எதுன்னு கேட்டோம்னா இந்த கோணத்துல இது உச்சின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டும் புயம் என்று சொல்லலாம் அப்படி நிறைய இடங்கள்ல உலகத்துல கோணங்கள் உருவாகுது அது இல்லாம நீங்க சாதாரணமா உங்களோட வீட்டுல பாருங்க எண்ணல் ஒன்ற எடுத்து பார்த்தா அதுலயும் கோணங்கள் இருக்குது எண்ணல் ஓரங்கள் கதவு ஓரங்கள்ல கோணங்கள் இருக்குது கூரை முகட்டு சாதாரணம் ஒரு கூரை முகட்டுல பாருங்க இப்படி கூரை அஹ் அடிச்சிருப்பாங்க இந்த இடங்கள்ல கோணங்கள் உருவாகி இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு நேர்கோடு போய் சந்திச்சு ஒரு உச்சியில சந்திக்குது அப்ப ஒரு கோணம் உருவாகுது கத்தரிக்கோளை எடுத்தா சாதாரண கத்தரிக்கோள்ல வந்து நாங்க வரைஞ்சோம் இந்த மாதிரி நாங்க அதை திறக்கும் போது திறந்து மூடும் போது ஒரு கோணம் உருவாகுது இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு கோணம் உருவாகுது ரெண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று இந்த இடத்துல சந்திக்குது இல்லையா அப்ப இந்த விளிம்பு ரெண்டையும் பயன்படுத்தி அதுல மூடி திறந்து பார்க்கறதால அதுலயும் ஒரு கோணத்தை உருவாக்கலாம் இப்படி பல்வேறு பட்ட இடங்கள்ல நாங்க நல்ல முறையில சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா கோணங்கள் உருவாகிற பல்வேறு இடங்கள் காணப்படுது அஹ் உலகத்துல இப்ப நாங்க கோணங்களை இலகுவா கற்றுக்கொள்ளலாம் இதுதான் கோணங்களின் அறிமுகம் இது தெளிவா இருக்கும் நம்புற நாங்க ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் நேர்கோட்டு துண்டம் உண்டு என்னது நேர்கோட்டு துண்டம் வரைகிறது எப்படி அதுக்கு பிறகு அந்த நேர்கோடுகள் இரண்டும் சந்திச்சால் தான் கோணம் உருவாகுது இந்த விடயம் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பரீட்சை பேப்பர்கள்ல வார கேள்வி புயம் உச்சிய குறித்து காட்டுங்கன்றது ஆகவே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு கோணத்துக்கு இரண்டு புயங்கள் காணப்படுது குறிக்கும் போது நீங்க தெளிவா அம்பு குறி இட்டு குறிக்கணும் அதே மாதிரி உச்சி எதுன்னு கேட்டா உச்சி வந்து இந்த நேர்கோடு ரெண்டும் சந்திக்கிற இடம் தான் உச்சி என்று சொல்லப்படுது கோணங்களுக்கு சூழல்ல இருக்கிற உதாரணங்கள் தாங்கன்னு கேள்வி கேட்டு வந்திருக்குது பரீட்சை பேப்பர்கள்ல அப்ப நீங்க பல பல்வேறு உதாரணங்கள் இதை தவிர்ந்தும் பல்வேறு உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும் சாதாரணமா நாங்க வளமையா காண்ற உதாரணங்கள் தான் ஒரு புத்தக அட்டையிட ஓரங்கள் எண்ணர் கதவு ஓரங்கள் கூரை முகட்டு அதே மாதிரி கடிகாரத்துல இருக்கிற மணிமொழி நேர்மொழி அந்த கடிகார முட்களுக்கு இடையில இருக்கிற கோணம் இப்படி பல்வேறு உதாரணங்கள் எங்களுக்கு காட்டக்கூடியதா அமையும் நன்றி